நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ண நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நோட்டா அப்படின்னா என்ன நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட்டு நோட்டாவில் அதிக வாக்குகள் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றியும் தேர்தல் ஆணையம் இந்த சின்னங்கள்லாம் வேட்பாளர்களுக்கு எப்படி தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோட்டா அப்படின்னா நன் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்றது தான் மீனிங் அதுதான் சுருக்கி நோட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சொல்லணும்னா மேலே இருக்க எவருமே இல்லை அப்படின்றது தான் அதோட பொருளாகும் இது எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அதாவது ஒரு நபர் வாக்களிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் யார் மேலேயுமே திருப்தி இல்லை அவர் வந்து இவங்க யாருக்குமே ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அவரோட ஓட்டு வந்து கள்ள ஓட்டாக மாறிடக்கூடாது அவர் வந்து ஓட்டு போட்டாகணும் அப்படின்றது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிமுறை அதுக்காக அவங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த நோட்டா இந்த நோட்டா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் மாதம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஆணை கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து இந்த நோட்டா அப்படின்ற சிம்பிளை பயன்படுத்தணும்னு அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நடந்த ஐந்து சட்டமன்ற தேர்தல்கள்ல தான் இது அறிமுகப்படுத்தி அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடைமுறையில இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு தொகுதியில எத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டிட்டு இருந்தாலும் அவங்களோட சின்னங்களுக்கு பிறகு கடைசி பட்டனா வந்து இந்த நோட்டா பட்டன் ஒவ்வொரு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்திலும் இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பஞ்சாப்ல நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அங்க இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சிகளான சிபிஐ சிபிஎம் எஸ்ஏடி அம்பேஸ்டர் கட்சி இந்திய புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் ஆப்னா பஞ்சாப் கட்சி இவங்க கட்சிகள் எல்லாம் தாண்டி நோட்டாவுக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைச்சது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது நோட்டா அப்படின்றத அறிமுகப்படுத்திடுறாங்க அதன் பிறகு நடந்த எந்த ஒரு தேர்தலையுமே இதனால எந்த ஒரு பெரிய மாற்றமும் இல்லைங்க ஆனா ஒருவேளை மற்ற வேட்பாளர்களை விட நோட்டாவுக்கு வந்து நிறைய வாக்குகள் கிடைச்சி நோட்டா வெற்றி பெற்றால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம்லாம் எதுவுமே கிடையாது மறு தேர்தல் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது நோட்டாவுக்கு அடுத்து யார் வந்து அதிக வாக்குகள் பெற்றிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த பதவி கிடைக்கும் அவங்க தான் ஜெயிச்சதா அறிவிக்கப்படுவாங்க ஆனா அந்த மாதிரி ரெண்டாவதா அந்த வேட்பாளரை வந்து வெற்றி வேட்பாளராக அறிவிக்க கூடாது அந்த தொகுதியில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தெரிவிச்சிருந்தார் ஒரு சில தொகுதிகளில் நோட்டாவுக்கு அதிகமான வாக்குகளும் கிடைச்சிருக்கு உதாரணத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த தேர்தலில் தமிழகத்தில் நீலகிரி தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வாக்குகள் வந்து நோட்டாவுக்கு கிடைச்சிருந்தது அதில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளருக்கும் இரண்டாவதாக இருந்த வேட்பாளருக்கும் இடைப்பட்ட அந்த வித்தியாசத்தோட இது பன்மடங்கு அதிகம் சொல்கிறாங்க நான்கு மடங்கு கிட்ட அதிகம் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நோட்டாவிற்கு இந்த இடத்துல ஒரு வேட்பாளராக இருந்திருந்தால் அல்லது நோட்டாவை ஒரு வேட்பாளராக அறிவிச்சிருந்தா மூன்றாவது இடத்துல வந்து அந்த நோட்டா அப்படின்றது வந்திருக்கும்னு சொல்றாங்க எந்த ஒரு வேட்பாளர் மேலையும் திருப்தி இல்லை அப்படின்னா நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போடலாம்னு சொல்லி இந்த நோட்டா அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் நோட்டா ஜெயிச்சாலும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை அப்புறம் எதுக்கு தான் இந்த நோட்டா கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தோட கருத்து என்னன்னா இந்த நோட்டா அப்படின்ற அமைப்பு நோட்டாவுக்கு அதிகமான வாக்குகள் கிடைச்சதுன்னா அமைப்பு ரீதியிலான ஒரு மாற்றம் வரும் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் ஒரு நல்ல வேட்பாளராக அங்கே நிறுத்துறதுக்கு வந்து கட்டாயத்துக்கு உள்ளாவாங்க அது ஒரு நல்ல மாற்றத்துக்கு உண்டு பண்ணும் அப்படின்றதுனால இந்த நோட்டாவை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வாக்காளர் யாரையுமே தேர்வு செய்யாம இருக்கிறதும் அவருடைய பேச்சு மற்றும் கருத்து அடிப்படையிலான உரிமை அதனால நோட்டா கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்றதும் ஒரு கருத்தாக இருக்கு இந்த நோட்டா அப்படின்ற சிஸ்டம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை கிரேக்கம் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள்லையும் இருக்கு ஆனால் பிரிட்டன் நாட்டில் இந்த நோட்டா அப்படின்ற சிஸ்டம் இல்லை ஆனால் மக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கிறதுக்கு வேற வேற வழிகளை பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பிரிட்டனில் நடந்த ஒரு தேர்தலில் ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர் நன் ஆஃப் தி அபவ் எக்ஸ் அப்படின்னு தன்னோட பேரை மாற்றிக்கிட்டு அந்த தேர்தலில் போட்டிட்டார் ஆனால் அந்த தேர்தலில் அவருக்கு கிடைச்ச வாக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் வெறும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வாக்குகள் தான் அவருக்கு கிடைச்சிருந்தது பிரிட்டன் நாட்டில் ஒரு கட்சிக்கு நோட்டா அப்படின்ற பெயரை வைக்க முடியாது ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி ஒரு பெயர் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நகைச்சுவை கலைஞர் சவிதா பாத்தி மற்றும் அவருடைய கணவர் ஜஸ்பால் பாத்தி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நோட்டா அப்படின்ற பேரில் ஒரு கட்சியை உருவாக்குனாங்க ஆனால் அது மிகப்பெரிய நகைச்சுவையாகவே மாறிடுச்சு அப்படின்றது தான் இதில் வருந்தத்தக்க விஷயம் வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நோட்டா அப்படின்ற சிம்பிளை பற்றி பார்த்தோம் ஆனால் அந்த சிம்பிளுக்கு மேலே ஏகப்பட்ட சின்னங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் ஒவ்வொரு சின்னத்தில் நிற்பாங்க அந்த சின்னங்கள் எப்படி வந்து ஒதுக்குறாங்க தேர்தல் ஆணையம் ஏன்னா ஒரு கட்சி ஒரு சின்னத்தில்
சதவீதத்துக்கும் கம்மியாக நீங்கள் வந்து ஓட்டு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த சின்னம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது திரும்ப நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சின்னத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்போ பெரிய கட்சிங்களாக இருக்கிறவங்க அவங்களோட சிம்பிள் இது வரைக்கும் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் அவங்களுக்கு கணிசமான அந்த சதவீதத்துக்கு அதிகமான ஓட்டுகள் கிடைக்கிறதுனால தான் அது அவங்களோட நிரந்தர சின்னமாகவே மாறி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளராக ஒருத்தர் நிற்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தேர்தலுக்கும் அடுத்த தேர்தலுக்கும் கண்டிப்பாக சின்னம் மாறி இருக்குங்க இப்போ கூட ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும் ரொம்பவே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஆர் கே நகர் தொகுதியில் சமீபத்தில் வந்து தேர்தல் நடந்தது டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து ஜெயிச்சிருந்தார் அவருக்கு அந்த சமயத்தில் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இந்த எம்பி தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் சரி அவர் சார்ந்து நிற்கக்கூடிய யாருக்குமே வந்து குக்கர் சின்னமே கொடுக்கல மேலும் தேர்தல் ஆணையம் லிவிங் உயிருள்ளவைகளுக்கு வந்து நாங்கள் சின்னங்களாக கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற கண்டிஷனையும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பழங்கள் செடிகள் விலங்குகள் இந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் வந்து சின்னங்களாக வாங்க முடியாது அதே மாதிரி சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் போன்றவைகளையும் நீங்கள் சின்னங்களாக பெற முடியாது இப்போ ஒரு தேர்தலில் ஒரே சின்னத்தை கேட்டு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் வந்து மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் அவருக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரே நாளில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் வந்து ஒரு சின்னத்தை கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க மூணு பேர் பேரையும் குலுக்கி போட்டு அதில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சின்னம் வந்து ஒதுக்கப்படும் இன்னமும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே போகலாங்க நாம் தமிழர் கட்சி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த தேர்தலில் இரட்டை மெழுகுவர்த்தி சின்னத்தில் போட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வரப்போகிற இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க சின்னம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயி சின்னம் தான் கிடச்சிருக்கு பா தேர்தல் அணை வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலே தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்களா தங்களோட வேலைகளை சரியாக செய்கிறாங்களா இல்லை ஒருதலை பட்சமாக செயல்படுறாங்களா அப்படின்ற விவரத்தை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்